देखे ना मम्मी देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई मेरी प्रिंसेस सात महीने की हो गई है ना नमस्ते सविता जी हाय माया अरे नेत्रा जी आप यहाँ अचानक पास से गुजर रही थी तो सोचा श्री से मिल लू अच्छा किया हाय बेबी हाय पहचाना नेत्रा आंटी अजा 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 अच्छा 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 आंटी चॉकलेट खिलाएगी अच्छा नहीं 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 सॉरी ये ना अब थोड़ी मूडी हो गई है और वैसे भी अभी इसकी मालिश का टाइम हो गया अरे देखो मालिश वाली आ भी गई जा लेके जाओ इसे कितनी प्यारी है सात महीने हो गए पर अब तक इस बच्चे को हासिल नहीं कर पाई पर इसको मैं छोड़ूंगी नहीं क्या कर रही है मेरी बच्ची मिस क्या मम्मी को ने भी बहुत 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 मिस किया अपनी बच्ची को बहुत दिनों से सोचा था अपने श्री के शुभ हाथों से काम कराने का आज मौका है चले चलो लेट्स गो अब देखना श्री जितना बड़ा ये तुलसी का पौधा भी हो जाएगा मम्मी को ज्यादा वक्त मिलता नहीं है अपनी श्री के साथ जब भी तुम्हें मिस क्या करूंगी ना तो यहाँ पे आके इस तुलसी के पौधे को देखा करूंगी श्रेया क्या कर रही हो तुम वो भाभी श्री के हाथों तुलसी का पौधा लगा रही थी तुलसी का पौधा लगवा रही थी तुम श्री के हाथों क्यों मेरी बच्ची को बड़ी होकर माली बनाना है तुम्हें तुम्हें कोई बहाना चाहिए बच्ची लेने का भाभी मैं बस कितनी बार कहा है मैंने तुमसे श्रेया कि मुझसे बिना पूछे बच्ची मत लिया करो समझ नहीं आता है तुम्हें हमेशा जब देखो तब मेरी बच्ची के पीछे ही पड़ी रहती हो ला दो मुझे बच्ची आ जाओ बाबू एक मिनट चलो मेरे बच्चा कम मोन कम मम्मा के पास मम्मा के पास आ जाओ दादी के पास आ जाओ 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 मम्मा के पास आ आ जाओ मम्मी जी तो ट्रॉल ही नहीं कर रही है इस बुक में लिखा हुआ है कि आठ महीने के बच्चे अपने घुटनों के बल पे चलना सीख जाते हैं लेकिन ये तो आ ही नहीं रही है माया बेटा किताबें पढ़ के बच्चे नहीं पलते तो अपनी मर्जी से चल लेंगे श्री आ जा दे मम्मी मैं कब से श्री को बुला रही हूँ पर इसका ध्यान हमेशा श्रेया की ओर ही रहता है पता नहीं क्या जादू कर दिया श्रेया ने उस पर श्री घुटने घुटने चलने लगी है दादी को चमत्कार दिखा रही है नहीं बाहर नहीं जाना आजा आजा श्री
अरे तुम यहाँ कैसे आई श्री तू ठीक तो है ना लगी तो नहीं गॉड मेरी बच्ची तुझे कुछ नहीं हुआ तसला दूर गिरा वरना तुझे चोट लग जाती श्री बच्ची नहीं उसने बचाया है श्रेया तुझे वैसे माँ करती है रक्षा बच्चे की लेकिन जब बच्ची ही माँ लक्ष्मी का अवतार हो तो मम्मी ये यहाँ कैसे आए सिगोद से नीचे उतार और यहाँ अरे मम्मी रख तो सही और आजा आजा इधर अब बुला देखना आएगी श्री आजा मेरी बच्ची एक मिनट मैं बुलाऊंगी बच्चा आ जाओ आ जाओ मम्मा के पास आओ आ आ आ आजा, 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 आजा। Congratulations, भाभी हमारी। आपकी बेटी घुटने के बल चलने लगी हाँ पर माँ के पास तो नहीं गई ना माया ऐसा नहीं करना चाहिए था मम्मी बुला रही थी मम्मी के पास जाना चाहिए था ना माँ के पास ही तो आई है श्रेया तू और मैं कितनी भी कोशिश कर ले श्री माया के साथ उस तरह नहीं जुड़ पाएगी जैसे तेरे साथ जुड़ी हुई है तू माँ है उसकी बहुत केयरफुल रहना होगा और हाँ ध्यान रहेगी किसी को भी इस बारे में कुछ पता ना चले सर आप हमें बस पास करवा दीजिए उसके बाद हम आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा अच्छा बेटा मुझे नहीं पहचानोगे चलो कोई बात नहीं बहुत सारी बातें हैं जिनका तुम लोगों को ध्यान रखना होगा सबसे पहले तुम्हें जाकर एग्जामिनेशन सेंटर में अपना आईडी कार्ड दिखा के एंट्री लेनी है और आई कार्ड दिखाने के बाद तुम्हें जाना है सीधे के सीधे वॉशरूम वहाँ पर वो तुम्हें बंदा मिलेगा जो तुम लोगों के बदले एग्जाम्स में बैठने वाला है वो जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में तुम लोगों के बदले एग्जाम्स देने के लिए और जब तक एग्जाम चलेगा तब तक तुम लोगों को वॉशरूम में ही रहना होगा छिपके समझे ठीक है गुड हाँ और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम लोगों का जो बचा हुआ पैसा है जो दस लाख रुपए है वो तुम लोगों को इमीडिएटली एग्जाम खत्म होते ही पे करना होगा वरना तुम लोग की एग्जामिनेशन शीट सबमिट नहीं होगी सर वो हो जाएगा आप बस अपने आदमी से कह देना आप सारे चैप्टर्स रिवाइज करके जाए अच्छे नंबर आने चाहिए सर हाँ 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 हा, हो जाएगा हो जाएगा अब तुम लोग एक काम करो घर जाओ और ऐश करो क्योंकि एग्जाम तो अच्छे होने ही है <laughs> चल जाओ जाओ ऐश करो चले जाओ हेलो सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है बाकी का पैसा भी कल तक आ जाएगा और उसके बाद पैसे लेके फुर रतलाम को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय आप रे ये गुरु द्रोण की तो अलग ही पाठशाला चल रही है 
मतलब अर्जुन का पेपर एक लव भी देगा ये निशांत नहीं नटवर लाल है इतनी बड़ी परीक्षा का फ्रॉड की प्लानिंग कर रहा हाँ भाई बोल कुछ पता चला हाँ विद्याधर तुम्हारा शक सही था मैंने बैंक में चेक किया निशांत ने अदिति के नाम पे एक अकाउंट खुलवाया है और उसमें दस लाख रुपया आया है अरे थैंक यू अरे ये निशांत तो दोस्ती के आड़ में बहुत बड़ा चूना लगा रहा है अदिति को अदिति को बताना पड़ेगा अदिति ये बुक वुक बंद करो तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अभी नहीं अभी मैं बहुत बिजी हूँ आपको पता ना कल बच्चों के एग्जाम है बस वही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल रही हूँ ताकि वो रात में आराम से पढ़ पाए जिनके लिए तुम क्वेश्चन पेपर तैयार कर रही हो ना वो पार्टी के लिए प्ले तैयार कर रहे हैं क्या 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 जिनको पेपर देना ही नहीं है वो तो पार्टी ही करेंगे ना बहुत बड़ी गेम खेल गया तुम्हारा दोस्त निशांत बच्चों को बहका कर उससे पैसे ले रहा है पास करवाने के लिए क्या बोल रहे हो आप पता था अपने बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ तो तुम कुछ सुनोगे ही नहीं इसलिए मैं चुप था लेकिन आज प्रूफ है उन्होंने स्टूडेंट से दस लाख रुपए लिए जो दस लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर किया उसने दस लाख के बारे में मुझे पता है निशान ने बताया था अरे वो इन्वेस्टमेंट का पैसा है कोई फ्रॉड का नहीं है नहीं आती थी मैंने सुना उसको स्टूडेंट से बात करते हुए विश्वास करो मेरा वो कोई बड़ा स्कैम कर रहा है तुमको फंसा रहा है स्कैम वो करेगा नाम तुम्हारा आएगा सोच लो तुम आपको ना निशान से शुरू से प्रॉब्लम है इसलिए आपके दिमाग में ना ये बेकार का शक बैठा हुआ है अरे, अरे निशान मेरा दोस्त है मेरी हेल्प करना चाहता है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो और सच बोलू आपके ये बेकार के शक में ना कहीं मेरा ये बना बनाया बिजनेस डील ना खराब ना हो जाए आपको पता है ना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये अरादी मेरी बात इनफ अब मैं निशान के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहूंगी अब जाइए मुझे काम करने दीजिए इट्स ओके आई एम सॉरी एक काम करो ये दुकान के रेंट का चेक इस पर साइन कर दो निशांत ने ऐसी पट्टी पढ़ाई है ना अदिति को कि कुछ सुनने को रेडी नहीं है लेकिन बेटा निशांत मैं भी छोड़ूंगा नहीं कल के कल तेरी सच्चाई अदिति के सामने ला कर रहूंगा नहीं तो मेरा नाम विद्याधर है बारह बज गए बच्ची के दूध पीने का वक्त हो गया है ले जाती हूँ उसे श्रेया के पास अरे मेरी गुड़िया खुद चल के आ गई इतनी जल्दी है मम्मी के पास जाने की थोड़ी देर दादी के साथ भी खेल लो नहीं भूख लगी है ना चल मम्मी के पास चलते आ गई मेरी श्री बहुत भूखी है बेचारी क्या हुआ बेटा मम्मी कुछ टाइम और है तो ये फीड करना भी बंद कर देगी यही तो टाइम था जिसमें थोड़ी देर के लिए सही लेकिन मैं माँ बन पाती थी तो वो भी नहीं मिलेंगे
कहीं श्री मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना नहीं बेटा तू तो तेरे और श्री के रिश्ते को कभी कमजोर मत पड़ने देना तू माँ है उसकी और हमेशा उसकी माँ रहेगी मम्मी क्या वो कभी मुझे माँ बुलाएगी आपने मुझे कहा भी था ना मम्मी कि एक बार ये फैसला ले लिया तो कभी पीछे नहीं हट पाएगी आसान नहीं है मम्मी आपने कलीजे के टुकड़े को अपने से दूर करना आप सही कह रही थी बहुत मुश्किल है मम्मी तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती रोहित भाई और माया भाभी से श्री को अलग नहीं कर सकती मम्मी मुझे इस सच को एक्सेप्ट करना ही होगा कि श्री के मुंह से मैं कभी मां नहीं सुन पाऊंगी तुम बहुत बहादुर है बेटा तूने माया और रोहित के लिए जो किया है कोई मां नहीं कर सकती श्रेया श्रेया ये तुम क्या कर रही हो माया भाभी की बच्ची को फीड कर रही हो तुम वो बाबा वो वो माया की तबीयत ठीक नहीं है तो बच्ची बहुत भूखी थी इसलिए मैं श्रेया के पास लेके आई हूँ उसे तो श्रेया बच्ची को फीड क्यों करेगी मम्मी क्या चल रहा है ये सब और माया भाभी को पता ही है क्या बच्ची को छुपा के यहाँ पे ले आई ये क्या कर रहे हैं आप लोग मम्मी श्रेया कुछ छुपा रहे हो क्या आप दोनों मुझसे भाग्य केवल साहसी का ही साथ देता है जो मनुष्य पुरुषार्थ छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे ही बैठा रहता है ऐसे मनुष्य का साथ तो भाग्य भी छोड़ देता है भाग्य और पुरुषार्थ तो रथ के दो पहिए हैं जो एक साथ आगे बढ़ते हैं यदि भाग्य के सहारे बैठे रहते तो प्रभु राम की सेना भी कभी लंका तक नहीं पहुँच पाती और न ही हनुमान अपने पुरुषार्थ ऐसी संजीवनी बूटी लेकर आते जो कर्म को अपना कर्तव्य मान लेते हैं वही तो लक्ष्मी से सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं आप समझे ना मेरी ये शुभ बातें और लाभ की बातें समझते रहिए क्योंकि लक्ष्मी पहले समझ में आती है और तभी घर में आती है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज